안녕하세요 스튜님들 게으른스프입니다 날이 좋아졌죠 그래서 여행 계획 세우시는 분들 많으실 텐데 저도 이번 달에 남편하고 오랜만에 여행을 가기로 했거든요 근데 가서 뭘 입을지 고민을 하고 있었는데 스튜님들 덕분에 이번에 SSF샵과 함께 여행지에서 인생샷을 찍을 수 있는 예쁜 룩들을 보여드릴 수 있게 됐습니다 감사합니다 옷들을 자세히 보여드리기 전에 가장 먼저 보여드릴 게 바로 이 캐리어 여행에서 가장 중요한 아이템이 캐리어라고도 할수 있잖아요 어, 저는 이번 여행에 빈폴 캐리어를 골라봤는데 빈폴에서도 이렇게 예쁜 캐리어가 나옵니다 여러분 일단 저는 보자마자 색깔이 제가 정말 좋아하는 옐로우 컬러여서 안 고를 수가 없었는데 이게 또 소재가 폴리카보네이트 소재여서 무게도 굉장히 가볍고요 엄청 튼튼해서 충격에도 강하고 스크래치도 잘안 난다고 하더라고요 그리고 이게 바퀴가 굴러가지 않게 해주는 스토퍼 기능도 있어서 실용성까지 훌륭한 캐리어라고 생각이 됩니다 그러면 제가 캐리어에 어떤 옷들을 담았는지 하나씩 설명을 해드릴게요 소개된 아이템들은 제가 진짜로 직접 하나하나 찐으로 다 고른 룩들이니까 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다 그러면 시작할게요 캐리스프 첫 번째 룩은 요즘 유행하는 데님 원피스 룩입니다. 위아래 다 데님 제품으로 입는 청청 패션이 유행하잖아요. 이 원피스는 하나로 이어져 있지만 허리 부분이 컷아웃되어 있어서 데님 반팔 셔츠랑 데님 랩 스커트를 따로따로 입은 듯한 효과가 있어요. 허리에 이런 스트링 장식도 포인트가 돼서 앞이든 옆이든 어느 쪽에서 사진을 찍어도 밋밋하지 않아서 예쁘더라고요. 스커트 안쪽에는 버튼이 있는데 이걸로 본인 체형에 맞게 살짝 조절해서 입을 수 있는 것도 마음에 들었습니다 그리고 데님 원피스하고 잘 어울리는 양말을 골랐는데 블루 컬러가 이렇게 포인트가 돼 있는 빈폴 양말입니다 컬러도 진짜 이 원피스하고 딱 맞고요 재질도 짱짱해서 마음에 들었어요 신발은 이렇게 완전한 화이트 컬러 샌들 은근히 찾기 힘든 거 아시죠? 진짜로 이게 보면 노란 끼가 하나 없는 새하얀 샌들인데 이런 걸꼭 하나 사고 싶었거든요 그런데 구호에서 드디어 찾았습니다 몇 년째 인기가 많은 피셔맨 디자인의 샌들인데 고무 재질로 되어 있어요 비가 오더라도 젖지 않는 재질이니까 곧 다가올 여름철에 레인 슈즈로 신어도 좋겠다 싶어서 선택을 했습니다 무게가 보기보다 가벼운데 이 청키한 아웃솔 굽이 5cm나 돼서요 저같이 키가 작은 분들한테 여러모로 사랑을 많이 받을 만한 그런 샌들이에요 가방은 저는 여행에서 에코백 드는 거를 선호하거든요 가벼운 것도 좋지만 가방 입구가 큼지막하게 열려 있으니까 짐들을 넣고 빼기가 굉장히 쉽잖아요 이 룩에는 블랙 색상의 메종 키친의 캔버스 백을 매치를 했는데 메종 키친의 로고 레터링이 예쁘게 들어가 있어서 마음에 들었습니다 튼튼한 재질의 코튼 소재로 되어 있는데 눈으로 봐도 고급스러운 소재의 에코백이에요 내부를 보시면 은 앞뒷면에 포켓도 있어서 소지품을 보관하기에도 편리합니다 캐리스프 다음은 예쁜 레몬 컬러가 포인트인 룩이에요 제가 제일 좋아하는 색 하나만 뽑으라고 하면 앞에서 말씀드렸듯이 노란색인데 여름 쿨톤은 샛노랑색은 안 어울리지만 이렇게 좀 밝은 약간 상아색에 가까운 노란 컬러는 잘 받는다고 하더라고요 그래서 이렇게 예쁜 레몬 컬러의 단톤 반팔 셔츠를 골라봤는데요 아시다시피 이렇게 컬러감 있는 옷이 사진에 잘 나옵니다 쾌적한 재질의 반소매 셔츠인데 가슴 쪽에 큼지막한 포켓이 포인트예요 여유감 있게 떨어지는 핏이라서 체형에 대한 고민도 잘 덮어줄 수 있는 그런 캐주얼한 여름 셔츠고요 이 셔츠랑 잘 어울리는 카고 스커트를 찾고 싶어서 SSF샵에서 엄청 서칭을 많이 했어요 요즘에 카고 스커트가 되게 유행이잖아요 그 중에서 9호 플러스 제품이 눈에 띄어서 선택했습니다 셔츠에 달린 큰 주머니하고 이 카고 스커트의 주머니 느낌이 좀 연결이 되면서 어울리는 것 같아가지고 코디를 해봤거든요 기장감이 긴 세미 A라인인데 가벼운 나일론 코튼 혼방 소재여서 굉장히 편하고 캐주얼하게 입을 수 있어요 다만 속이 좀 비치는 편이어서 속치마를 따로 챙겨 입어주면 더 좋을 것 같아요 허리에는 이렇게 스트링 디테일이 있는데 사이즈에 맞게 조절을 할수 있는 것도 굉장히 좋은 것 같고요 그리고 또 여행을 다니다 보면 옷에 주름 많이 지는 옷 입으면 은근히 되게 스트레스 받잖아요 그런데 이거는 소재 자체가 구김이 그렇게 밉게 지는 그런 소재가 아니라서 마음 편하게 입을 수 있는 점도 어, 좋았습니다 이 에코백은 제가 출근 가방으로도 종종 드는데 아페세의 브랜드를 생각했을 때 비교적 착한 가격으로 구매가 가능해서 추천드려요 
하나쯤 소장하시면 굉장히 유용하게 활용을 하실 수 있을 거예요 그리고 신발은 이미 너무나도 유명한 오트리 스니커즈 인데요 이걸 고트 가죽으로 사야 하나 소 가죽으로 사야 하나 고민이 많았는데 착화감은 조금 덜 부드럽더라도 주름이 덜 가는 게더 좋겠다 싶어 가지고 저는 화이트 소 가죽으로 구매를 했습니다 정말 베이직한 디자인이잖아요 그래서 자주 손이 갈 운동화가 될것 같아서 오트리 네, 여전히 지금 사도 괜찮은 것 같아요 게리스프. 이번 룩은 누가 입어도 예쁠 그런 블랙 코디입니다 낮에는 반팔로 다녀도 밤에는 추위를 타서 걸칠 옷을 꼭 챙기는 스튜님들한테도 추천드리는 옷이에요 가볍고 얇은 소재의 에잇 세컨즈 점퍼인데요 소매와 밑단 그리고 넥라인 부분에 배색이 이렇게 되어 있어서 캐주얼하면서도 스포티한 느낌을 줍니다 툭 걸치기에 좋고요 더우면 벗어서 가방에 돌돌 말아가지고 넣어놔도 뭐 구겨지는 부담이 없는 소재여서 굉장히 편하더라고요 안에 입은 원피스도 에잇 세컨즈 제품인데 착한 가격이지만 소재나 디테일들이 다 마음에 드는 원피스예요 애쉬 컬러로 살짝 빛바랜 듯한 얇은 블랙 데님 재질인데요 이 원피스의 포인트는 등 뒤에 있어요 두 개의 끈을 묶어서 입는 건데요 사진 찍을 때는 자켓을 벗고 뒷모습을 찍으면 그것도 예쁘게 나올 것 같아요 저는 라운드 반팔티를 안에 받쳐 입었지만 취향에 따라서 스튜님들은 뭐 슬리브리스나 탱크탑을 안에다가 매치를 해서 조금 더 시원하게 등을 보여주게끔 입으면 이끈 디테일을 더 살리면서 입을 수 있을 것 같아요 그리고 이 가방, 이 가방이 디 에퍼처라는 브랜드의 가방인데 진짜 여행 다닐 때 편하게 매기 딱 좋은 가방이더라고요 보부상들한테 마음의 안정감을 주는 넉넉한 크기와 이 바닥 너비 좀 보세요 그리고 실물이 훨씬 더 고급스러워요 광택감이 살짝 있는 나일론 재질이어서 가볍기까지 합니다 카드 케이스가 이렇게 같이 달려 있는데 여행 다닐 때 교통카드나 체크카드 같은 것들을 여기다 보관하면서 다니면 은뭐 지갑 이렇게 부시럭부시럭 찾을 일도 없고 정말 편할 것 같아요 게리스프. 마지막 룩은 뭔가 제주도의 사련이 숲길이 떠오르는 그런 내추럴한 무드의 코디인데요 베이지와 아이보리 톤의 좀 차분한 느낌의 옷을 좋아하시는 분들이라면 추천드리는 옷입니다 위아래 입은 거다 모이아 제품인데요 어, 코디 사진을 보고 그냥 어, 너무 마음에 들어서 이대로 그냥 샀어요 브이랭 라인으로 제작된 셔츠예요 여름까지 입기에 좋은 얇은 린넨 셔츠인데 질감이 좀 거친 느낌이면서도 시원합니다 소매 부분의 마감도 좀 자연스럽게 돼 있는 편이에요 가장 위에 있는 단추 하나만 밖으로 노출이 되어 있고 나머지는 히든 버튼으로 좀 깔끔하면서 고급스럽게 클로징을 할수 있게 되어 있는 그런 제품이고 다 잠궈서 입는 것도 나름의 느낌이 있지만 저는 키가 작다 보니까 좀 단추를 아예 다 풀러서 가디건을 걸친 것처럼 연출을 하는 게 다리가 조금 더 길어 보이는 느낌이 들어가지고 이렇게 입는 게 조금 더 마음에 들더라고요 밑에 입은 스커트 모이아 제품이고 키가 작은 저한테는 매우 길지만 그래도 이 분위기 자체가 너무 마음에 들어서 품으려고요 이거는 좀 특이한 게 앞뒷면 뒤집어서 다 입을 수 있는 리버서블 스타일로 제작이 된 스커트예요 한 면은 굉장히 깔끔하게 떨어지는 그런 디자인으로 돼 있고 뒤집으면 좀 서로 다른 재질로 되어 있는 린넨 소재가 좀 겹치게끔 디자인이 되어 있어서 조금 더 내추럴한 무드로 연출을 할수 있습니다 끝단이 올이 풀린 듯한 마감으로 되어 있는 게 포인트인데 이런 거 좋아하시는 분들이라면 굉장히 매력적으로 입을 수 있는 옷인 것 같아요 가방은 아미아 칼바의 이지백을 매줬는데요 이 룩의 가장 큰 포인트가 되는 것 같아요 옷톤 자체가 좀 차분하다 보니까 이게 좀 밋밋해 보일 수 있잖아요 그런 코디를 이 가방의 화려한 패턴이 좀 살려주는 것 같습니다 녹색과 노란색이 좀 섞인 페이즐리 패턴이 포인트인데 토트와 숄더 모두 가능한 구성으로 돼 있는 그런 에코백이어서 여행 다니면서 본인이 원하는 대로 편하게 멜수 있는 그런 가방입니다 지금 입은 전체적인 룩의 느낌을 해치지 않게 신발도 라이트 베이지 컬러의 위빙 샌들을 매치를 했는데요 에잇 세컨즈 제품이거든요 이게 슬리퍼 형태로 돼 있어서 신고 벗는 것도 굉장히 편하고요 그러면서도 살짝 굽이 있어서 너무 땅바닥에 발바닥에 붙어 다니는 그런 피곤한 느낌이 들지 않는 것도 되게 좋더라고요 이렇게 네 가지 룩을 모두 다 보여드렸는데요 여러분은 어떤 룩이 가장 마음에 드셨나요? 저는 스튜님들이 어떤 취향을 가지고 계신지도 되게 궁금해서 기억에 남는 아이템이 있으시다면 댓글에 남겨주시면 감사하겠습니다 그러면 저는 여행지에서 
어, 인생샷 많이 남기고 올수 있게 남편을 좀 많이 괴롭혀가지고 <웃음> 사진 많이 찍고 인스타그램에도 업로드 많이 하겠습니다. 다음 영상도 너무 늦지 않게 인사드릴게요. 감사합니다. To bring that fire.